tal? Muy buenas tardes amigos, mi nombre es Rogelio Padilla, eh, estamos desde acá, desde Monclova, Coahuila, en México. Como ya todos saben, los que nos siguen en la página, nosotros trabajamos eh, en México y nuestros remolques los mandamos para Estados Unidos eh, bajo los requisitos que ustedes necesiten. En esta ocasión les vamos a presentar otro proyecto más que va hasta Utah para mi amigo Andrés Rodríguez. En esta ocasión eh, es de las primeras, bueno más bien es la primera que me cambian el color para Utah. Ya teníamos tres entregas allá y todas habían ido en un color anaranjado. En esta ocasión me pidió un color guinda, guinda muy bonito con perla. Y, y ya le mandé yo unas fotos de cómo quedó ese tono y, y creo que sí le gustó mucho porque eso fue lo que me dijo. Vamos a empezar mostrándoles eh, la parte trasera de la traila. Aquí como pueden ver tenemos los dobles cuartos. Eh, o doble stop la defensa que también me dijo que se la incluyera y tenemos también aquí en la ventana la puerta y la chapa la chapa para la, para la apertura de la puerta aquí de este lado está el portaplaca con el logo característico de la empresa de remolques del norte y aquí tenemos también la placa de datos con toda la información necesaria de la traila en la parte de arriba, arriba de la puerta tenemos una lámpara y tenemos las luces indicadoras eh, reglamentarias que debe de llevar por ahí se me pasaba a comentarles que es una traila de 7 por 16 pies eh, como ya saben las de 7 las de 7 pies de ancho llevan las polveras de aluminio por la parte de afuera ya cuando nos llegan a pedir una de 8 pies las polveras van en lámina y van pintadas del mismo tono de la, de la traila acá por la parte de adelante está nuestra puerta de servicio y tenemos también el boiler para el agua caliente Aquí están las canastillas de generador y canastilla de tanque de gas. Y tenemos también la ploga para la conexión de la camioneta para los cuartos. Y está también el gato junto con las cadenas de seguridad y el tirón o jalón para la, la camioneta. Aquí está, el, este tubo es el tubo de desagüe de la grasa del extractor. El extractor es un extractor comercial. Ahorita ya todas nuestras trailers la, la están llevando porque es un requisito indispensable para poder trabajar en Estados Unidos. Vamos a continuar mostrándoselas por este lado. Aquí arriba está el compresor del aire acondicionado y tenemos la entrada principal de la corriente de 220, 220 volts. Aquí como pueden ver el tono, es un tono guinda, un rojo guinda muy bonito. Miren, vamos a mostrarles ahora las ventanas porque aquí nada más eh, quedamos que ocupaba do, dos ventanas con sus pistones para la apertura de las tapas de las ventanas y tenemos también las luces eh, LED para que pueda cuando la gente llegue a hacer algún pedido aquí fácilmente pueden pueden despacharlo aquí tenemos las barras para los comensales las barras, las ventanas y las luces como les había comentado como les he dicho ahorita, las de 7 por 16 pies llevan las polveras de aluminio. Aquí también tenemos los gatos estabilizadores para cuando llegue a estar ya anclado en un punto para la venta, los baja y le da un poquito más de estabilidad a la traila cuando la gente ya está trabajando en la parte de adentro. Ahora vamos a mostrarle a mi amigo Andrés la traila tal y como él me la pidió con los equipos de cocina que él necesitaba. Mira Andrés, vamos a mostrarte ahora la parte de, de adentro de tu trailer. Como hemos quedado, tú no me pediste igual, como la mayoría de la gente, el lavamanos hasta la parte trasera de la trailer. Tenemos las tres tinas reglamentarias y el lavamanos acá por un costado, un lavamanos pequeño. Aquí, aquí te instalamos también la repisa que nosotros les ponemos a todas las trailers. Y aquí va el aire acondicionado de una tonelada frío y calor. Acá por este lado tenemos el apagador para encender y apagar la bomba. Cuando quieras trabajar tú aquí en el lavamanos, nada más la enciendes, abre las válvulas. A la hora de, de terminar, cierras válvulas y vuelves a apagar la bomba. Y aquí en la parte de abajo están los tanques de agua. Tanque de agua limpia y agua sucia. El agua limpia es en acero inoxidable y el de agua sucia es de plástico. Aquí está el despachador de jabón y el despachador de papel también. Para que los puedas utilizar a la hora de que ya vayas a trabajar. Vamos ahora a mostrarte los equipos de cocina para que veas que va prácticamente todo lo que tú me pediste. Tenemos la freidora de 5 litros, tenemos el baño María de 6 insertos, el trompo que quedamos prácticamente a última hora ya cuando, ya cuando estábamos terminando, 
la plancha de tres pies y los dos quemadores que ya habíamos acordado también. En la parte de abajo está un área de almacenamiento que también por ahí, por abajo corre la línea del gas. Eh, y aquí arriba tenemos la campana con la preparación para el sistema contra incendios, sus filtros y por la parte de arriba está el, el extractor comercial. Aquí está también un pequeño inserto para la, uh, la grasa que se llega a acumular en la campana, por ahí, puede, o sea, por ahí la pueden vaciar y nada más hay que estar haciendo limpieza constantemente. Mira mi amigo Andrés, ahora vamos a mostrarte por este otro lado de la traila mmm, cómo quedó. Tenemos la mesa para despachar y tenemos las ventanas corredizas. Por aquí, por, por este lado, tú puedes abrir las ventanas, corres. Este, y tenemos también aquí abajo otra área de almacenamiento que igual a la hora de, de correr las puertas tú vas a tener ahí suficiente área o suficiente espacio para poder almacenar lo que tú llegues a necesitar a la hora de que vas a preparar tus alimentos. Eh, vamos ahora a mostrarte la parte de acá de atrás, pegada a la puerta. Mira, como podrás ver, tenemos, habíamos quedado que querías un espacio aproximadamente entre 3 y 4 pies para poder poner una barra fría y tenemos también aquí los ganchos para poder sujetar el refrigerador cuando, cuando ya lo instales hay suficientes contactos eléctricos y aquí está el control del aire acondicionado y acá también hay otro, otro contacto y el apagador del, del extractor aquí arriba tenemos los apagadores de la luz interior y exterior de la traila y por aquí también hay otro espacio de aproximadamente 3 pies para si necesitas meter un refrigerador, aquí también lo puedes poner, aquí tenemos los ganchos para poderlo sujetar. O si en dado caso necesitas otra mesa de trabajo, aquí la puedes instalar y aquí puedes estar trabajando a la hora que estés preparando tus alimentos, ¿verdad? lo que la gente te llegue a pedir. Aquí tenemos el centro de carga con las seis pastillas, cada una conectada a ciertos equipos en especial aquí en la traila. Y también tenemos, bueno, pues los señalamientos de alto voltaje, nuestro logo característico de la empresa de remolques del norte. Y aquí está también la ventana que les ponemos en la puerta. Mi amigo Andrés, pues prácticamente es todo. Creo yo que es lo que te puedo mostrar de tu traila. Ya te había mandado unas fotos donde le ponemos un recubrimiento en la parte de arriba para prevenir las goteras, que no tengan ustedes ese tipo de problema. Y esperemos y sea de tu agrado por ahí hay unas pláticas de que muy probablemente vayas a necesitar otra traila ojalá y yo espero que hayamos cumplido con tus expectativas que te guste si hay algo que quieras cambiar a la hora de que nos llegues a pedir otra traila que quieras trabajar con nosotros de nuevo con toda confianza tú me puedes decir oye necesito este cambio necesito una plancha más grande eh, muéveme los equipos de cocina a la parte de, de donde va el lavamanos, el lavamanos lo quiero acá de este lado lo que lleguen a necesitar nosotros nos acoplamos o nos ajustamos a las necesidades de cada persona lo que, lo que ellos quieran más que nada las ventanas no precisamente tienen que ser dos, pueden ser tres, pueden ser eh, dos pequeñas en las orillas y una grande en la parte del medio como ustedes gusten y necesiten. También podemos forrar toda completa por dentro en acero inoxidable. Este, podemos poner cámaras de seguridad. Podemos instalar eh, eh, otros equipos de cocina. Le podemos poner los rótulos. Le podemos poner también las luces de colores que llevan las trailas en la parte de afuera. Lo que quieran. Ustedes nada más cuestión de que me digan qué necesitan. Y nosotros con todo gusto les ayudamos. Eh, bueno Andrés, y ya nos pusimos de acuerdo cuándo se va tu traila. Eh, en estos días ya la vas a tener por allá por, por Utah. Muchas gracias por la confianza. Yo sé que fue por ahí algo eh, rápido el proceso. Este, gracias por haber confiado en nosotros y esperemos volver a trabajar para ti en un nuevo proyecto. Hasta luego. Mira mi amigo Andrés, aquí te presento al grupo de trabajo de Remolques del Norte.